ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಸರಣಿಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡರ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಾವಿಂದು ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಪೀಠಿಕೆ ಆವೃತ್ತತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಸಹವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಪಾತ್ರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಪೀಠಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಳಿದಂತೆ ಉಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಚರ ಅಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪದ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಹದಿಮೂರು ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ ಹದಿಮೂರು ಕಳೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ ಹನ್ನೊಂದಾಯಿತು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಗಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎನ್ ಸಮ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸಮ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಐದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಐದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಊಹಿಸಬಹುದು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ ಐದು ಕಳೆ ಐದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾಗಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೊನ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಅದೇ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣ ಆಯಿತು ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಮ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ ಹದಿ ಐದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಕಳೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಯಿತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಆಯಿತು ನಮಗೀಗ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣ ಇರ್ಬೋದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣ ಇರ್ಬೋದು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಈ ಎರಡು ಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಈ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಸಮ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯಾಗಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾಗಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾ